Hi guys! Welcome back to my channel. So in today's video, gagawa tayo ng review nitong Everbilena Liquid Lipstick. Ito yung pinakabagong release talaga nila sa Everbilena. Hindi ko kinuha lahat ng shades guys para iswatch kasi this is 185 pesos. I know medyo affordable pa siya sa price ng liquid lipstick. Pero kung kukunin mo lahat, sobrang dami nun and kumusta naman ang total. Kumusta naman. So yung kinuha ko na lang na shade is yung magagamit ko talaga everyday. And yung shade na medyo wala pa sa collection ko. So yung napili ko is in the shade dusk. Ayan, parang deep red siya. Hindi ko pa ito na-open guys, kaya may price pa siya. Para lang maalala ko na it's 185 pesos. So ayan, this is how the packaging looks like. Very, very simple lang. Glass bottle siya. And yung takip niya guys, matte na black. Tapos nandito sa taas yung pangalan ng shade. The liquid lipstick is good 24 months after opening it. So that's a good thing kasi medyo matagal-tagal mo siyang makikip. Nakalagay lang dito sa harapan niya EB Matte Liquid Lipstick. Super simple lang talaga ng packaging which I prefer. They have a lot of shades available from baby pink, from mauve, from purple, from berry, mga dark reds. Marami kang pagpipilian doon. Depende na sa gusto mong shade talaga. May lip tint ako kanina pero tinanggal ko na siya and this is the best that I can do. Hindi rin crusty yung lips ko ngayon guys kasi nag-exfoliate ako or ginamit ko yung toothbrush ko tapos binrush ko rin yung lips ko. If you're new to my channel, I have really really dry lips. So you might wanna consider that kung ganun din kayo. Naglagay din ako ng EOS lip balm before I film this. It's just that natural na talaga sa akin na may mga crack yung lips ko guys. Yung mga lines sa lips ko, natural na yan sa akin. So, ayan, i-apply na natin yung lipstick. Tingnan muna natin yung applicator niya. It's the typical doe foot applicator, guys. Ayan siya, and medyo mahaba siya. I'll give you guys a swatch muna. So, ilalagay ko siya dito para makita nyo. Nung na-swatch ko siya sa, ano, guys, sa counter, na siya kakunong pa ganyan ko, parang ang nipis ng formula niya. Mafe-feel mo kasi talaga, lalo na pag na-try mo na yung mga thicker formulas ng liquid lipsticks, masasabi mo talaga na medyo manipis tong consistency ng Everbilena na liquid lipstick. So, that's how the swatch looks like. So, magsisimula ako sa lower lips. I have an even lips guys kaya pagpasensya nyo na kung medyo nagsastruggle ako sa paglalagay kasi hindi ganun ka-even yung lips ko naturally. Sobrang red pala nito, no? Dito kasi sa ano, lalagyan para siyang medyo mauve red pero once applied, deep red pala to. So, magde-dip ako ulit kasi konti na lang yung natira after doing my lower lip. This is how one layer of the liquid lipstick looks like. Para sa akin, hindi ganun ka-opaque yung kulay niya dahil na rin talaga sa consistency, guys. Manipis talaga yung consistency niya compared to other liquid lipstick. Kahit sa swatch, mapapansin mo talaga na manipis siya. Though the pigment is there, pero parang ano, guys, medyo bitin yung pigmentation niya. Pero kung okay lang naman sa inyo na ganito lang ka-opaque, pwede na rin. So, maglalagay ako ng parang sobrang manipis na second coat lang kasi medyo nakukulangan talaga ako, lalo na dito sa center of my lips. And guys, napansin ko rin, mas mabilis siyang nag-dry dito sa lips ko mismo compare dito sa swatch. Kasi tingnan nyo, ba diba, hindi pa siya nagda-dry up until now. Pero ngayon, after I did my upper lip, nag-dry na talaga siya. This is how the EB Matte Liquid Lipstick in the shade does looks like on the lips. Looking up closely guys, na-emphasize niya talaga yung mga lines sa lips ko. May liquid lipstick kasi ako, yung Tarte. I don't have it with me, pero yung Tarte na liquid lipstick, yun lang talaga yung tanging liquid lipstick na nagamit ko na hindi na-emphasize yung lines ng lips ko. Pero ito, sobrang na-emphasize niya. Ayan o. Oh. Kitang-kita yung lines. So, kung parehas tayo na may lines yung lips, ma-emphasize talaga ng liquid lipstick na to. Yung feeling niya sa lips guys, medyo na-feel ko na may liquid lipstick akong suot. Tapos, after a minute or so, medyo sticky pa rin siya. Ayan. Pero konting-konti lang naman ayan. So, I left it for a minute or so. Medyo sticky pa rin siya pag ginanyan ko yung lips ko, oh. Ayan, nafe-feel ko pa rin siya. Pero pag hinahawakan ko, hindi naman siya ganun ka-sticky. Tingnan natin kung kiss-proof siya. Kiss-proof naman. So, for the pigmentation, medyo alanganin pa ako sa kanya. You have to build it up. Hindi tulad ng ibang liquid lipstick na one swipe lang, kuhang-kuha mo na talaga yung pigmentation. The shade is nice. Nakakaputi yung shade na to, guys. Overall, for pigmentation, carry na sa akin to kasi 185 pesos lang naman. Yung application, okay lang. The same application pa rin sa ibang liquid lipsticks na natry ko. For the price point, I think reasonable naman yung 185 pesos for a liquid lipstick na medyo marami na rin yung laman 
which is 5.5 ml of product. So first impressions, I'm actually enjoying the liquid lipstick. It's just that medyo may stickiness pa rin ako na feel. Pero I'm just gonna avoid doing that to my lips para hindi mag-transfer. But anyways, yung itatest na lang natin guys is yung longevity ng liquid lipstick na to. Kakain ako, iinom ako ng tubig. Tingnan natin kung lalaban din siya para sa ekonomiya. It is now 5.14 in the afternoon kasi guys, baliktad yung mundo namin yung my loves. Para kaming nasa Amerika, baliktad yung body clock namin. Yung hapon is umaga sa amin. So, ito talaga yung usual time na gising ako for filming. So, I hope you don't mind. Pero don't worry, itatest ko pa rin siya up to 8 hours as much as possible para makita talaga natin yung longevity. I'll be back later kung kailangan ko na talagang mag-update. Hi guys, quick update lang tayo. 9.19 ng gabi. So, it has been 4 hours has passed na. And guys, kumain ako and then uminom na ako ng tubig. Tapos, uminom ako ng shake. Ito, oh. So, dumikit dito yung lipstick and ayan na. Natanggal na siya. Hindi ko nga namalayan eh. May namito ako mga viewers sa baba. Hindi ko namalayan. Ganyan na pala siya after nung uminom ako from the straw. So, ayun. Nabubura siya. Pero nung kumakain ako ng dinner, munggo yung dinner ko, masabaw siya. And hindi naman, take note guys, hindi naman ako masyadong makalat talagang kumain. Most of the time, hindi talaga napupunta sa lips ko yung mga kinakain ko. Kaya hindi siya napano talaga. Yung pigmentation niya, ganun pa din. Ngayon lang talaga siya natanggal. Nung uminom na ako ng shake from the straw. Pero overall, maganda pa rin siya. Hindi na ako magta-touch up kasi nandito lang naman ako sa bahay. Pero overall, maganda pa rin yung lipstick. A little rain, Final update, mag-aalas 12 na guys. So it has been 7 or 8 hours na siguro nasaot ko yung lipstick. And after nung kumain ako ng... After nung kumain ako or na uminom ako ng shake, hindi na, wala na akong kinain guys as in. Andito pa naman yung lipstick pero hindi na siya ganun ka-pigmented unlike nung unang paglagay ko of course kasi nga kumain ako, uminom ako ng tubig. Pero overall, long lasting naman siya. This particular shade ha kasi darker shade to. Long lasting siya kung hindi ka ganun ka makalat kumain and pag may bala kang uminom ng drinks using a straw, ingat-ingat lang. Siguro kailangan mong gawin yan. Kailangan mong gumanya para hindi talaga siya matouch sa lips mo. Sa nice lipstick, hindi naman niya na-dry yung lips ko. As in, nag-e-expect ako na magbabalat-balat siya. Pero hindi siya mo. Pero hindi siya nagbalat-balat and yeah, okay siya guys. Maganda siya. Gusto kong kumuha ng mga lighter shades. Titingnan ko kung ganun din sila ka long lasting. Kasi ito, long lasting siya considering na dark shade siya. Overall, maganda yung liquid lipstick. Pero ngayon, up until now, I can still feel the stickiness. Ayan, may konting stickiness pa rin, pero it's not bothering. Okay pa rin siya. So, ayun lang. Thank you guys so much for watching. Like this video kung nakatulong. Don't forget to click the subscribe button. Thank you guys so much for watching. Bye. Thanks so much.